In his last day in the city of Turin, Pope Francis made history by visiting a Waldensian church. It's the first time a pope visits an evangelical church of that particular denomination. In doing so, he received the warm welcome. In questo percorso di persone e di chiese, noi incontriamo fratelli e sorelle che condividono con noi il cammino e oggi con gioia incontriamo anche lei, Papa Francesco, come un nuovo fratello nel nostro percorso. The Pope got to know this church well in Argentina. With about 30,000 faithful worldwide, it's quite small, with most of its presence in Italy and France, where it began back in the 12th century. In his speech, the Pope addressed past persecution. He asked for forgiveness on behalf of the Catholic Church. I chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani che nella storia abbiamo avuto contro di voi. In nome del Signore Gesù Cristo, perdonateci. Unity, he explained, is something they should strive for. But reaching unity, though, does not mean uniformity. L'unità che è frutto dello Spirito Santo non significa uniformità. I fratelli, infatti, sono accomunati da una stessa origine, ma non sono identici tra di loro. Before heading out, the Pope called on them to work together to help those in need. As he usually does in massive and private meetings, the Pope asked them to pray for him.